ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு ஒரு டேகோட என்னை பேசுகிறதுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க அகைன் இதுவும் வந்து எனக்கு சினிமாவில் நான் நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இப்போ பாலமேந்திர சாரோட நான் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் சினிமாவில் நடக்கிறது வந்து தனுஷால் தான் இதுவும் அது மாதிரி தான் நான் வந்து ஒரு நாள் போயிட்டு தனுஷ்கிட்ட கேட்டேன் தனுஷ் பயங்கர ஒரு 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 சின்ன எனக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடி இருக்குது எங்கள் கம்பெனிக்கு ஒரு படம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சார் ஓகே சார் செந்தில் இருக்கிற லைன் சொல்லியிருக்காருல்ல சார் அது நல்லாயிருக்கு சார் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்புறம் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டேன் நான் ஸோ வெற்றிமாறன் சார் பற்றி அவர் அவர் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் அண்ட் வி பின் பிரதர்ஸ் வி பின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வி பின் கோ ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ அண்ட் என்னுடைய சந்தோஷங்கள்லேயும் என்னுடைய வெற்றிகள்லையும் பல பேர் இருந்திருக்காங்க என்னுடைய தோல்விகளிலும் என்னுடைய துக்கங்களிலும் என் கூட தோலுக்கு தோலாக நிற்கிற ஒரு நண்பர் ஸோ நிச்சயமாக அப்படி ஒரு நண்பர் கிடைக்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஸோ உங்கள் எனக்கு தேசிய விருது வாங்கி கொடுத்து வரோம் அவர் தான் ஸோ அவர் சொன்னார் நான் ஏதோ பண்ணேன் பட் அவர் என்ன நிறையா பண்ணியிருக்காருல்ல ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே நான் இன்னும் எத்தனை மேடைகளில் வேணால் நன்றி சொல்லலாம் பட் இந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் நான் தேங்க்ஸுங்களோட போயிருப்பேன் அவர் ஒரு மேட்ரு சொல்லிட்டதுனால நான் அது கவுண்ட்ரு மேட்ரு ஒன்று சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு செந்தில் வந்து எனக்கு சாரோட ஒர்க் பண்ணும்போதுலேருந்து தெரியும் அண்டு வி நவர் ஹேட் எனி இஷ்யூஸ் லைக் நாங்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் சார் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் என் கூட வந்து முதல் ரெண்டு படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த அதனால் வந்து எனக்கு நல்ல பழக்கம் வி ஹவ் குட் ரேப்போ இந்த மேடையில் நிற்கிறதுக்கான காரணம் வந்து வெற்றிமரன் சாரும் தனுஷ் சாரும் தான் இந்த இடத்துல நான் நிற்கிறதுக்கு ஏன்னா சார் தான் வெற்றி சார் தான் ஃபஸ்ட்டு தனுஷ் சார் ப கதை கேட்குறாரு சிவா சிவகார்த்திகேயனுக்கு சொல்லி என்னை அனுப்புனதே வந்து வெற்றி சார் தான் ஸோ இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு காரணம் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அதுக்கு முதல்ல நான் வெற்றி சாருக்கும் தனுஷ் சாருக்கும் எப்பவும் தேங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் துரசிந்தல் குமார் ரொம்ப ஒரு கம்போஸ்ட் காமனான ஒரு பர்சன் நல்லா கிரிக்கெட் விளாடுவார் இவ்வளோதான் எனக்கு அவரை பற்றி தெரியும் வெற்றியோட அஸ்டண்ட் அப்போ நாங்கள்லாம் கேஷுவலாக ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு சிலர்கிட்ட நமக்கு தோணும் இவர்கிட்ட விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் என்றைக்குமே மனசில் இருந்தது உண்டு இவர்கிட்ட கண்டிப்பாக விஷயம் இருக்குது பட் அது வெற்றிமரன் சார் தான் ஆனால் சொல்லி அமிச்சாங்க துரை துரைக்கிட்ட இப்படி ஒரு கதை செந்தில்கிட்ட இப்படி ஒரு கதை இருக்குது நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அமிச்சது வெற்றிமரன் சார் அவர் அப்போவே கதை உங்களுக்குன்னு தான் சொன்னார் அப்போவே அவர் என்கிட்ட நான் சொன்னேன் அப்போது ரெண்டு படம் முடிங்க அதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன்னு அப்போ நான் செந்தில்கிட்ட சொன்னேன் ஸோ ரெண்டு படம் முடிச்சிட்டாரு ஸோ நான் கொடுத்த வார்த்தையை நான் வந்து காப்பாற்றி தான் ஆகணும் மியூசிக் சந்தோஷ் வந்து ரைட் நோ இஸ் இன் இஸ் ப்ரைம் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் ஒரு ட்ராக் காட்டுறாரு காட்டும் போதே சொல்கிறாரு இல்லை இது நீங்கள் இதுன்னு நினைக்காதீங்க நான் வேறு ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்றாரு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு திரும்ப இன்னொன்று காட்டுறாரு இல்லை இதுன்னு நினைக்காதீங்க நான் வேறு ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்றாரு ஃபைனலி வென் வி சி இட் ஆன் ஸ்க்ரீன் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஸோ அவர் ஈஸ் இன் இஸ் ப்ரைம் ஃபார்ம் அண்ட் நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஐம் வெரி ஹாப்பி வித் எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க் இந்த ஃபிலிம் ரொம்ப அற்புதமான அஞ்சு பாடல்கள் அந்த படத்துக்காக கொடுத்துருக்காரு என்னையும் நம்பி ஒரு பாட்டு எழுதவும் பாடவும் கூப்பிட்டாரு ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ப்ளஸண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அந்த சாங்ஸ் வந்து இந்த சாங்ஸும் சரி இவருடைய பின்னணி இசையும் சரி இந்த படத்தை வந்து நிச்சயமாக அடுத்த லெவலுக்கு லிஃப்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயமாக அமைஞ்சிருக்கு வெற்றிமாறன் சார் தனுஷ் துரை இந்த மாதிரி ரொம்ப ப்ராமினண்ட் நேம்ஸ் இருக்கிற ப்ராஜெக்டில் இவ்வளோ ஃப்ரீடமாக ஒர்க் பண்ண முடியும்னு நான் நினச்சி பார்க்கல துரை சார் வந்து அவருடைய ரெண்டு ஆல்பம்ஸும் வந்து சூப்பர் ஹிட் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட் ஆல்பம்ஸ் அது ரெண்டுமே எதிர்நீச்சல் காக்கி சைடு ரெண்டுமே அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மீட் பண்ணும்போது நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு புரிஞ்சுது அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏதாவது இல்லை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகாக அவர் கன்வே பண்ணி மியூசிஷியன்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து சேஞ்ச் பண்ண சொல்லும்போது ஏன் பண்ணுன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ரீட் ஆஃப் பீப்புள் அவங்க வந்து அந்த ஃபீலே வராமல் எங்களை வந்து முழு மனசோட ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ண வச்சாங்க இந்த படம் வந்து 
ஃபஸ்ட் டைமாக தனுஷ் வந்து டூவல் ரோல் பண்ணுறாரு அப்படின்னும் போது செந்தில் எனக்கு அந்த லைன் சொன்னப்பவே வி நியூ தட் இது வந்து இது ஒரு ஒரு மேஜர் ஒரு செல்லிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்கு பட்டுச்சு அண்டு ஹி இஸ் டன் அ வெரி குட் ஜாப் அண்ட் ஒரு ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்க்குமான டிஃப்ரென்ஸ் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பண்ணியிருக்காரு நார்மலாக நிறைய கான்ஷியஸ் எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப சட்டலாக எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பண்ணியிருக்காரு இது ஆறாவது படம் இப்போ தான் அது அமைஞ்சிது அதுவும் டபுளாக அது டபுள் ஆக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட்டு அது அது அமைஞ்சது வந்து இன்னும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு ஏன்னா தனுஷாவோட ரெண்டு குவாலிட்டி இருக்குது மாஸ் படமும் பண்ணுவார் கிளாஸான ஃபிலிம்ஸ்க்கும் அவர் பயங்கரமாக இது பண்ணுவார் ஸோ அந்த ரெண்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர்ஸை இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிடச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப அது பெரிய விஷயம் அது படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கும் அந்த சந்தோஷம் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப பெருமையான மேடை இது எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு படத்தில் நாலு சாங்ஸ் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸ்பெஷல் சாங் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு மாஸ் இன்ட்ரோ சாங் எழுதுகிறேன் ஹாப்பியாக இருந்தது அப்புறம் ஆரி ரரோ அப்படின்ற சாங் ரொம்ப ஸ்பெஷலான சாங் இந்த படத்தில் அது எனக்கு அது படம் பார்க்கும்போது உங்கள் கதை சூழலோடு புரியும் அது வந்து ஒரு தாலாட்டு பாட்டு தான் அந்த அந்த பாட்டில் சந்தோஷ் சரோட ப்ரில்லியன்ஸ் வந்து அன்றைக்கி சித்ரா மேம் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அதை பற்றி முழுசாக என்னால் இப்போ பேச முடியாது படம் ரிலீஸ் ஆன அப்புறம் தான் என்னால் பேச முடியும் it was my dream to act with such an actor like him i always admire him a lot i always admire his talent the performance everything so it was a dream and it's like a dream come true for me kodi vende enak or enoda career la or mukkiyama next level la irukonu nambaren or ipdi or valavana team la naan adha romba sandosha padren nandri therichiren enak indha vaippu kudutharu dhanush sir ku sendil sir ku enak indha paattu kudutharu romba nandri aasai nerku ner pola ingattu paratham na naal padam work panirukren அது அப்புறம் நிறையா டைரக்டர் ஸ்டூடியோவோட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் ஒரு டைரக்டர் எல்லா நாளுமே சிரித்த முகத்தோடையே இருக்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு இடர்பாடு இருக்கும் ஒரு நினச்சது நடக்காது லேட் ஆகும் லைட்டு பிரச்சனை பல பேர் லொக்கேஷன் பிரச்சனை இருக்கும் என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் அவர் முகத்தில் லேசாக ஒரு சிரிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு புன்னகையோடு தான் இருப்பார் அவர் அப்படி ஒரு இயக்குனரை நான் பார்த்தேன் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன்னா அதுக்கு முதல் காரணம் லேட் கிஷோர் எடிட்டர் அவர்கள் அவருக்கு தேங்க்ஸ் தெரிஞ்சுக்கு ஹார்ட்ஃபுல்லாக ஜென்யூன் இன்ட்ரெஸ்டோட பிக்சரைஸ் பண்ணுற அளவு ஒரு ஸ்கோப் கொடுத்த சந்தோஷ் சாருக்கு வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் கொடி அவர் பண்ணுறாருன்னு நியூஸ் ரொம்ப வேலையாக வந்தது அப்போ நான் யோசனை ஓ இந்த ட்ராக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் யாரெல்லாம் பாடுவாங்க கடைசியில் அதில் என் பேர் இருக்கும்போது இட் இஸ் வெரி ஹம்பிளிங் இந்த படத்துக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை ப்ரொடியூசர் ஆக்கணுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தீபாவளியில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ அடி மனசாரு